வணக்கம் நண்பர்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் மூன்றாவது பாடமான வெப்ப இயற்பியல் பாடத்தில் திரவ பொருட்கள் எப்படி விரிவடைவது வெப்பப்படுத்தும் போது அப்படிங்கிற தலைப்பில் உண்மை வெப்ப உரிவு தோற்ற வெப்ப உரிவு அப்படின்னா என்ன இதை ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சோதனை என்ன அப்படிங்கிறத நான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வெப்ப ஆற்றலின் விளைவுகள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நீள் வெப்ப உரிவுனா என்ன பரப்பு வெப்ப உரிவுனா என்ன பரும வெப்ப உரிவுனா என்ன திடப்பொருளில் வெப்பத்தினால எந்த அளவுக்கு விரிவடையுது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தெளிவாக இருக்கும் ஏன்னா புக்லேயே பெரும்பாலுமான விஷயத்தை தெளிவாக அதில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க இதை சும்மா ஒரு இணைப்பு மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உண்மையிலே வெப்ப விரிவுனா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறது ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள டாப்பிக்கில் வெப்பத்தால் திடப்பொருள் எப்படியெல்லாம் விரிவடைவது அப்படிங்கிறத மூணு டாப்பிக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரி நீள் வெப்ப உரிவு பரப்பு வெப்ப உரிவு பரும வெப்ப உரிவு அப்படிங்கிறத மூணு டைமென்ஷன்லேயும் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் திரவ பொருள் வாயு பொருள் எப்படி வெப்ப விரிவு நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுனால ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க திரவம் அல்லது வாயு பொருட்களை வெப்பப்படுத்தும் போது அவற்றுள்ள அணுக்கள் ஆற்றலினை பெற்று விளக்கு விசைக்கு உட்படுகிறது ஒன்னுலேருந்து இன்னொன்று நகரும் ஸோ இன்டர்மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் அதிகமாகும் ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சி அதுங்களுக்கு இடையில் ஸ்பேஸ் அதிகமாகும் ஹீட் பண்ணும்போது ஸோ பொருள் விரிவடைதனாலவும் பொருளுக்கு பொருள் வேறுபடும் எல்லா பொருளும் வந்து ஒரே மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது ஸோ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வேறி ஆகும் நம்ம ஒரே அளவு வெப்பம் கொடுத்தாலும் அந்தந்த பொருளை பொறுத்து எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து வேறி ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கப்படும் போது வாயுவில் ஏற்படும் வெப்ப விரிவு திட மற்றும் திரவ பொருட்களை விட அதிகமாகும் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் கேஸ் ஈஸியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் சாலிடு லிக்விட பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்காது நம்ம கொடுக்குற ஒரே அளவு வெப்பத்தை கொடுக்குற பட்சத்தில் ஒரே ஒரு திடப்பொருள் திரவப்பொருள் வாயு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் ஒரே அளவுக்கு வெப்பத்தை கொடுத்துனா வாயு தான் அதிகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சரி வாயு விட்டுடும் சாலிடையும் லிக்விடையும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் திடப்பொருளையும் திரவப்பொருளையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா திரவம் அதிகமாக எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பரும வெப்ப விரிவு குணகத்தின் மதிப்பு திரவத்தில் வெப்பநிலை சார்ந்தது அல்ல ஆனால் வாயுவில் இதன் மதிப்பு வெப்பநிலையை சார்ந்து அமையும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு திரவ பொருளுடைய பருமன் எந்த அளவுக்கு உரியடையுது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணப்போம் ஸோ அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஒரு கெல்வினுக்கு எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்குது அந்த ஒரு கெல்வினுங்கிறது இங்கே டிகிரி செல்சியஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த ஒரு கெல்வினுங்கிறது ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறாக இருக்கலாம் அல்லது தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூத்தாறாக இருக்கலாம் இங்கே என்ன எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்கும் அதே எக்ஸ்பென்ஷன் தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஆனால் வாயு பொருள் அப்படி சொல்ல முடியாது டெம்பரேச்சரை பொறுத்து எக்ஸ்பென்ஷன் வேரி ஆகும் ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு ஆகிறதுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதை விட இது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கேஸில் அப்படிங்கிறது தான் திடப்பொருளில் திரவ பொருளில் அப்படி கிடையாது அது என்ன டெம்பரேச்சரை வேணாலும் இருக்கலாம் அங்கேருந்து ஒரு கெல்வின் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதுக்கு மேலே ஒரு கெல்வின் ரைஸ் பண்ணோன்னா என்ன எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பரும வெப்ப உரிவு குணகத்தின் மதிப்பு திரவத்தில் வெப்பநிலையை சார்ந்தது அல்ல அது என்ன டெம்பரேச்சர் வேணா இருக்கலாம் இருக்கிற டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஒரு கெல்வின் ரைஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எவ்வளோ விரிவடையுது அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் வாயுவில் அப்படி கிடையாது நம்ம என்ன டெம்பரேச்சர்லேருந்து மாத்திரங்கிறது முக்கியம் அது ஐம்பத்தஞ்சா தொண்ணூத்தஞ்சாங்கிறது முக்கியம் ஐம்பத்தஞ்சில் கம்மியாக இருக்கும் தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூத்தாறுக்கு மாறும்போது அதிகமாக இருக்கும் ஒரு கெல்வின் தான் ரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் கேட்கும்போது கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஒரு கொள்கலனில் உள்ள திரவத்தினை வெப்பப்படுத்தும் போது கொள்கலனின் வழியாக வெப்ப ஆற்றலானது திரவத்திற்கு அளிக்கப்படுகிறது ஸோ நம்ம நேரடியாக திரவத்துக்கு வந்து வெப்பத்தை கொடுக்க முடியாது அதை எப்படியாவது ஒரு கண்டெய்னரில் எடுத்துக்கிட்டு தான் ஹீட் பண்ண போகணும் ஸோ அப்படி எக்ஸ்பண்ட் பண்ணும் போது நம்ம கொடுக்குற எனர்ஜி வந்து பார்ஷியலாக அந்த கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு எடுத்துக்கும் எனவே வெப்ப ஆற்றலின் ஒரு பகுதி கொள்கலின் விரிவடைவதற்கும் மீதம் உள்ள ஆற்றல் திரவத்தனை விரிவடைய செய்வதற்கும் பயன்படுகிறது ஸோ நம்ம கொடுக்குற மொத்த ஆற்றலும் வந்து திரவத்தை விரிவடைய செய்யாது பகுதியாக அந்த கொள்கலன் கண்டெய்னரையும் மிச்சம் பெரும்பாலுமானது தான் அந்த திரவத்தை விரிவடைய பயன்படும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதிலிருந்து திரவத்தில் ஏற்படும் உண்மையான விரிவை நேரடியாக கணக்கிட இயலாது ஸோ நம்ம சாலிட் மாதிரி டைரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு லிக்விடில் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லிட முடியாது ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சு தான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டே செய்ய முடியும் அதை பேஸ் பண்ண
காரணம் என்னென்னா இந்த கண்டெய்னர் இந்த வெசல் என்ன ஆகும் கொடுக்குற ஹீட்டால் இனிஷியலாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அதனுடைய சைஸு கொஞ்சம் பெருசாகும் ஸோ அதனால் லிக்விடு கீழே இறங்கி வரும் இதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்குவோம் இதுக்கு அப்புறம் தான் உண்மையிலேயே அந்த லிக்விடு எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இதிலேருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மேலே போகும் ஸோ ஃபைனல் ஒரு கெல்வின் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு முந்நூற்று முந்நூற்றி அஞ்சு கெல்வின் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் நான் முந்நூற்றி அஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றாறு கெல்வினுக்கு ரைஸ் பண்ணதுனால இவ்வளோ தூரம் ரைஸ் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆரம்பித்தோம் முடிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ ஸோ இப்படி செக் பண்ணோம்னா ஏ ஒன்று ஏ த்ரீக்கும் ஏ ஒன்றுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஒருவேளை ரெண்டு கியூபிக் சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போம் இந்த ரெண்டு கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான வெப்ப விரிவு கிடையாது நம்ம கண்ணால் பார்க்குறதுக்கு ஏற்படக்கூடிய தோற்ற வெப்ப விரிவு தான் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே தானே போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி இங்கேருந்து இங்கே கீழே போனதுக்கப்புறம் ஏ டூலேருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆனது தான் உண்மையான எக்ஸ்பென்ஷன் ஸோ ஏ டூலேருந்து மேலே ஒரு ரெண்டு கியூபிக் சென்டிமீட்டர் கீழே ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டர்னா மூணு கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதாக வச்சுப்போம் அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்காது ஒரு ரஃபாக அவர் சொல்கிறேன் அந்த மூணு அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான வெப்ப விரிவு இந்த ஏ ஏ ஒன்றுலேருந்து ஏ டூக்கு உள்ள நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ரெண்டு சே கியூபிக் சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்பேண்ட் அது தோற்ற வெப்ப விரிவு அப்படிங்கிறது சரி இப்போ புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீலேருந்து ஏ டூவை மைனஸ் பண்ணால் அதுதான் உப்பு உண்மையான வெப்ப விரிவு அப்படிங்கிறது ஏன்னா இங்கேருந்து தான் ஏ டூலேருந்து தான் லிக்விடு எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ ஏ த்ரீக்கும் ஏ டூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் உண்மையான வெப்ப விரிவு ஏ ஒன்றுக்கும் ஏ த்ரீக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது தோற்ற வெப்ப விரிவு நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வகையில் அது தோற்ற வெப்ப விரிவு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதை ஃபார்முலாவாக சொல்லும்போது உண்மை வெப்ப விரிவுங்கிறது ஏ த்ரீல ஏ டூ மைனஸ் பண்ணும் தோற்ற வெப்ப விரிவுங்கிறது ஏ த்ரீலேருந்து ஏ ஒன்று மைனஸ் பண்ணும் இப்போ பார்க்கலாம் உண்மை வெப்ப விரிவு அப்படிங்கிறது என்னென்னு எந்த ஒரு கொள்கலனும் இல்லாமல் நேரடியாக திரவத்தினை வெப்பப்படுத்தும் போது ஏற்படும் வெப்ப விரிவு உண்மை வெப்ப விரிவு எனப்படும் அதாவது அந்த கண்டெய்னர் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகிறதுனால லிக்விட் லெவல் குறையுது இல்லையா அதை கன்சிடர் பண்ணாமல் கண்டெய்னரே இல்லாமல் டைரெக்டாக லிக்விட் எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த உண்மை வெப்ப விரிவு அப்படிங்கிறது ஸோ ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் திரவத்தில் அதிகரிக்கும் உண்மை பருமனுக்கும் அத்திரவத்தின் ஓரளவு பருமனுக்கும் உள்ள தகவு உண்மை வெப்ப விரிவு குணகம் என அழைக்கப்படும் இதன் எஸ்ஐ அழகு கெல்வின் இன்வெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் எக்ஸாக்டாக மீனிங் புரிஞ்சுக்கணுன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்கும் ஸோ இருந்தாலும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த டெல்டா டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸு அதை வந்து ஒரு கெல்வின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு வெப்பநிலை உயர்வான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது வந்து ஒரு கெல்வின்னு வச்சுப்போம் இந்த டெல்டா வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பருமநிலை ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் டெல்டா வி ஏற்கனவே இருந்தது இப்போ இருக்கிறது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு இந்த வி நாட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான வால்யூம் அதையும் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஓரளவுக்கு பருமன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மீட்டர் க்யூப் அது ஒரு மீட்டர் க்யூப் உள்ள ஒரு லிக்விடு அதாவது ஆயிரம் லிட்ரு ஆயிரம் லிட்ரு லிக்விடு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மீட்டர் க்யூப் லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய டெம்பரேச்சரை ஒரு கெல்வினுக்கு ரைஸ் பண்ணும்போது அதில் என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்குமோ அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு பேர் தான் உண்மை வெப்ப விரிவு குணகம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கெல்வன் கெல்வின் யூனிவர்ஸ் இந்த கெல்வின் யூனிவர்ஸ் ஏன் வந்துச்சு என்னங்கிறதுலாம் நம்ம அந்த முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா கூட புக்கில் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இது திடப்பொருள்களில் மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பாங்க திரவத்துக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நாம் ஒரு புரிதலுக்கு வேண்டி இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ ஓகே அடுத்தது தோற்ற வெப்ப விரிவுனா என்னென்னா அந்த ரேஷியோவில் நாம் எடுத்துக்கிறது என்னென்னா அங்கே உண்மை வெப்ப விரிவு எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே தோற்ற வெப்ப விரிவு எடுத்துப்போம் அவ்வளோதான் ஓகே தோற்ற வெப்ப விரிவு அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்ப்போம் கொள்கனன் இல்லாமல் திரவத்தினை நேரடியாக வெப்பப்படுத்த முடியாது இதனால் நடைமுறையில் கொள்கனலில் வைத்தே திரவத்தினை வெப்பப்படுத்த வேண்டும் அளிக்கப்பட்ட வெப்ப ஆற்றலின் ஒரு பகுதி கொள்கலனை விரிவடைய செய்வதற்கும் மீதமுள்ள ஆற்றல் திரவத்தனை விரிவடைய செய்வதற்கும் பயன்படுகிறது எனவே இந்நிகழ்வில் நீங்கள் காண்பது திரவத்தின் உண்மையான வெப்ப விரிவு அல்ல கொள்கலின் விரிவினை பொருட்படுத்தாமல் திரவத்தின் தோற்ற விரிவினை மட்டும் கணக்கில் கொள்வதே திரவத்தின் தோற்ற வெப்ப விரிவு என்று அழைக்கும் ஸோ நம்மளால உண்மை வெப்ப விரிவை எக்ஸாக்டாக கால்குலேட் பண்ண
வால்யூம் சேஞ்ச் அங்கே எடுத்துக்கிறது உண்மை வெப்ப உரிவு இங்கே எடுத்துக்கிறது தோற்ற வெப்ப உரிவு எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு இடையில் அந்த கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் குறைஞ்சது அதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது நான் ஆரம்பத்தில் வச்சுருந்தேன் இப்போ இவ்வளோ இருக்குது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த டெல்டா வி அப்படிங்கிறது அதே ஒரு டெம் ஒரு கெல்வின் ரைஸ் ஆகும்போது ஒரு மீட்டருக்கு வால்யூம் உள்ளது எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ள ரேஷியோ தான் இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் லிக்யூட் ஓகே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு லெவலில் நோட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் ஹீட் பண்ணுறோம் ஸோ கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறனால லெவல் குறையுது திரும்ப ஏ டூ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜ் என்ன ஒரு கெல்வின் ரைஸ் ஆகும்போது எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறோம் இது உண்மை வெப்ப உரிவு ஏ த்ரீக்கும் ஏ ஒன்றுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தோட்ட வெப்ப உரிவு அதுக்கான ஃபார்முலா ஓகே இதை புக்கில் ஸ்டேட்மெண்டாக எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் உண்மை வெப்ப உரிவு மற்றும் தோற்ற வெப்ப உரிவினை கணக்கெடுக்கிறதுக்கான சோதனை உண்மை வெப்ப உரிவு மற்றும் தோற்ற வெப்ப உரிவு கணக்கிட வேண்டிய திரவத்தினை கொள்கலனில் நிரப்பி சோதனை தொடங்கலாம் அந்த கண்டெய்னரில் லிக்விட் எடுத்துக்கணும் இப்பொழுது கொள்கலனில் உள்ள திரவத்தின் நிலை குறித்து ஏ ஒன் என குறித்து கொள்வோம் ஸோ இனிஷியல் லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏ ஒன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் பிறகு கொள்கலன் மற்றும் திரவத்தினை படம் மூணு புள்ளி அஞ்சு காட்டி உள்ளேவாறு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க மூணு புள்ளி அஞ்சுங்கிறது புக்கில் உள்ள படத்தை காமிச்சிட்டு ஸோ வெப்பப்படுத்துனதுக்கு அப்புறம் தொடக்கத்தில் கொள்கலனானது வெப்ப ஆற்றலை பெற்று விரிவடையும் ஸோ அந்த கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதனால அப்போது திரவத்தின் பருமன் குறைவதாக தோன்றும் அப்போது இந்த நிலையை ஏ டூ என குறித்து கொள்வோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஏ டூ அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அதாவது கண்டெய்னர் எக்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால லிக்விட் லெவல் குறையிறத ஏ டூ அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ திரும்ப என்ன ஆகும் நம்ம தொடர்ந்து வெப்பப்படுத்துறதுனால அதனுடைய திரவம் விரிவடைந்து லெவல் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம என்ன டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபைனல் ஸ்டேஜில் என்ன லெவல் ரைஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஏ த்ரீ அப்படின்னு குறிச்சுப்போம் ஸோ நிலை ஏ ஒன் மற்றும் ஏ த்ரீக்கு இடையான வேறுபாடு தோற்ற வெப்ப உரிவு எனவும் நிலை ஏ டூ மற்றும் ஏ த்ரீக்கு இடையான வேறுபாடு உண்மை வெப்ப உரிவு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது எப்போதும் உண்மை வெப்ப உரிவு தோற்ற வெப்ப உரிவை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா தோற்ற வெப்ப உரிவுங்கிறது இனிஷியல் ஸ்டேஜுக்கும் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கும் உள்ளது உண்மை வெப்ப உரிவு வருது இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து கீழே இறங்கி வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ அதனுடைய லெவல் ரைஸ் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் உப் உண்மை வெப்ப உரிவு எப்போவுமே அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ உண்மை வெப்ப உரிவு ஏ த்ரீ மைனஸ் ஏ டூ தோற்ற வெப்ப உரிவு ஏ த்ரீ மைனஸ் ஏ ஒன் ஓகே நண்பர்களே மேலும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் மேலும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் நிறைய குறைகளை சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்